Здравствуйте, студенты! Дисциплина технология хлебопекарного макаронного производства. Тема сегодняшнего урока – зерно, основа производства муки и характеристика зерна. Преподаватель Мамраев Махсад Султанович. Цель нашего урока – изучить строение зерна и применить его для производства муки. В первую очередь, перед тем, мы будем охарактеризовать зерно, мы в первую очередь мы должны знать злаки, которые мы делаем из них муку. В первую очередь у нас идет пшеница, из пшеницы мы делаем муку пшеничного, рожь, это именно злаков, в которой делается ржаная мука, а из кукурузы делается кукурузная мука для повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий, добавляется более 5%. Есть хлеба, который делает с кукурузы, но с добавлением пшеничной муки. Виды зерна пшеницы. Виды зерна пшеницы бывают два. два вида. Это мягкие пшеницы, твердые пшеницы. Мягкая пшеница это мы делаем обычные хлебобулочные изделия. Это хлеба, булочки, батоны. Мы будем делать из этих мягких сортов пшеницы. А из твердых сортов пшеницы делаются макаронные изделия, разновидности макаронных изделий. А сорта мягкой пшеницы делится на 6 этапов. Это экстра, высший, первый, второй, крупчатка, обойная. Вы знаете, как в магазинах продают высшие, первые сорта. А есть 6 сортов. Это в экстра, высший, первый, второй, крупчатка и обойная. Основные части зерна. Это зерно, зерно пшеницы, которое разделили на 2. И показана здесь схема. Она состоит из 4 частей. Из оболочки первой идет второй аллероновый слой, эндосперм и зародыш. Из именно эндосперма, мучнистого ядра, мы получаем муку. И она охватывает около 70% общей, от общей массы. Зерно в различных злаков имеет сходный химический состав. То есть они, анатомические части у них в принципе одинаковые. У них у ржи тоже есть 4 части, у кукурузной есть части зерна как схожие. Зерно. Зерно, влажность зерна обычно находится в пределах 13-15%. Она должна быть стандартна. Если повышается э, влажность зерна, то он э, теряет свои свойства и прорастает это зерно, и ухудшается наше качество хлебобулочных изделий. В составе сухих веществ зерна преобладают углеводы 7-7-80% и белки. Кроме того, в составе хлебных злаков входят липиды, минеральные вещества, органические кислоты, ферменты, витамины и так далее. Теперь закрепляем урок. Виды злаков. Мы знаем кукурузу, пшеницу, рожь. Да? И дополнительно я вам даю дополнительные виды злаков, там овес. Вы должны в дальнейшем прочитать его и рассказать. Строение зерна. Есть четыре части зерна. Части зерна. Основной мы получаем муку из, из третьей части зерна. Из, из третьей части, то есть эндосперма. А характеристика зерна, это в основном идет влажность, основной его параметр стекловидность. Но если влажность увеличивается зерна, то он, как говорится, теряет свои свойства, прорастает и получается плохое качество именно хлебобулочных изделий. Так, домашнее задание – это ответить на контрольные вопросы, которые заданы первые три. Какие виды злаков используются для приготовления хлебобулочных изделий, охарактеризуйте каждого вида. Потом дополнительно вы изучите именно, есть другие виды злаков, овес, например, да. Вы будете в дальнейшем его дописывать и домашним заданием, как вы мне будете отправлять. А влажность зерна сколько составляет, для чего нужна влажность, тоже охарактеризуйте. Потом, из каких частей составляет зерно в копшенице, каждому будете, дать, да, да, будете давать э, характеристику. Домашнее задание. В основном литература брана именно с книги э, Мармузова «Сырье материалы», э, страница 5-8. Вы полностью там найдете полный именно э, этот материал. И кон как контрольные вопросы, которые вы должны его ответить и обратно рассказать, чтобы я именно узнал, какие у вас качества знаний вы получили. Спасибо за внимание, за этот урок, за просмотр. До свидания.